ডে স্টুডেন্ট স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আশা করি সকলে খুব ভালো আছো আজ এই ভিডিওতে কিছু ন্যারেশন চেঞ্জ সমাধান ও আলোচনা সহ আলোচনা করছি ভিডিওটি বিভিন্ন ক্লাস ও যারা নতুন ইংলিশ শিখছো তাদের জন্য কিন্তু খুবই ফলপ্রসূ হবে তাই না টেনে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবো বলে আশা রাখছি চলো শুরু করছি আজকের এই ভিডিওটি দেখো প্রথমে কি বলেছি একদম প্রথমে যেটা বলা হয়েছে এক নম্বরে ড্যাড ইজ ইট ট্রু সেট দ্য বয় ছেলেটি বললো যে বাবা এটা কি সত্য তাহলে এখানে একটা লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু একটা ভকেশন রয়েছে বা সম্বোধন পদ রয়েছে আর কে বলেছে সেট দ্য বয় সেট সেট এটা রিপোর্টিং ফর দ্য বয় রিপোর্টার আর ইজ ইট ট্রু মানে এটা কি ঠিক বা এটা কি সত্য এই যে কথাটা বলা হয়েছে এটা কিন্তু ইয়েস নো টাইপ কোয়েশ্চেন তো ইয়েস নো টাইপ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা কি করি সাধারণত রিপোর্টিং ভাবটা চেঞ্জ করে আমরা কি করি আস্ক লিখি সাধারণত আমরা শিখবো এছাড়াও তোমার তোমরা আরো জানতে পারবে ওয়ান টু নো কিন্তু লেখা হয় বা এনকোয়ার লেখা হয় ইনকোয়ারি অফ লেখা হয় তো আমরা সাধারণভাবে সেইটটা পরিবর্তন করে সাধারণভাবে আমরা কি করব আস করব এটা একটা নিয়ম রয়েছে আর যেহেতু এটা একটা ইয়েস নো টাইপ কোয়েশ্চেন সেই জন্য আমাদের কি লিঙ্কার হিসাবে ইফ আই ইফ ইফ অথবা হোয়েদার এটা কিন্তু আমাদের লিখতে হয় এটা নিয়ম রয়েছে আর এর সঙ্গে একটু যুক্ত হয়েছে ড্যাড ড্যাড শব্দটা কিন্তু এখানে যুক্ত হয়েছে আর এটা কিন্তু সম্বোধন তাহলে ছেলেটি কাকে বলেছে বাবাকে বলেছে তাহলে এখানে দুই রকম ভাবে বাংলাতে আমরা যদি করি পরক্ষোক্তি ছেলেটি বাবা সম্বোধন করে তাকে তার কাছে জানতে চেয়েছিল যে এটা সত্য ছিল কিনা এটা একটা হতে পারে আবার একই রকম ভাবে ছেলেটি তার বাবার কাছে জানতে চেয়েছিল এটা সত্য কিনা তাহলে দেখো দ্য বয় আস্ট সেট আস্ট কেন হলো যেহেতু এখানে আহ ফার্স্ট রয়েছে সেট রয়েছে সেই জন্য কিন্তু আস্ট করেছে তাহলে আস্ট হিজ ড্যাড ছেলেটি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল নিয়ম অনুযায়ী ইফ অথবা হোয়েদার ইফ লিখেছি আমি এখানে অবশ্যই হোয়েদার লিখলেও কিন্তু অবশ্যই ঠিক হতো ইফ जीडिंग যদি কাকে বলা হয়েছে তো অ্যাড্রেসিং হিম অ্যাজ ড্যাড এটা লিখলে আরো বেশি ভালো হতো তাহলে অ্যাড্রেসিং হিজ ড্যাড অ্যাড্রেসিং অ্যাজ ড্যাড যা আছে দ্য বয় আস্ট দ্য বয় আস্ট এখানে ড্যাড আর লিখবো না কিন্তু বাবা সম্বোধন করে ছেলেটি জানতে চেয়েছিল ইফ ইট ওয়াজ ট্রু শেষে কিন্তু ফুল স্টপ তো তোমরা কিন্তু এখানেই বা এটাই লিখবে এটাই বেশি ভালো হবে কারণ ড্যাড ইজ ইট ট্রু সেট দ্য বয় টু হিজ ফাদার তো তার বাবাকে বাবা সম্বোধন করে বলেছিল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বেশি ভালো হতো আর টিচার সেট লেটস নট জাম্প ইন টু এনি কনক্লুশন তাই তো তো আমাদের শিক্ষক মশাই বললেন যে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে বা চলো আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো না বা যাবো না তাহলে সেই ক্ষেত্রে লেট দিয়ে যদি থাকে কোনো সেন্টেন্স তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি সাজেশন বা প্রপোজাল বোঝানো হয় সেই ক্ষেত্রে এই যে রিপোর্টিং ভার্ব সেটা চেঞ্জ করে আমাদের সাজেস্ট অথবা কি লিখতে পারি আমরা প্রপোজ লিখতে পারি আর যদি হলো সেই রকম কোনো কিছু না বোঝায় সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই বাক্য অনুযায়ী সে অর্ডার হোক রিকোয়েস্ট হোক অথবা এনকোয়ার হোক এই ধরনের বাক্য কিন্তু বা এই ধরনের আমরা রিপোর্টিং ভার্বটা কিন্তু চেঞ্জ করব। তো এখানে লেটস নট জাম্প ইন্টু এনি সাজেশন ইন্টু এনি কনক্লুশন তো সেই ক্ষেত্রে এখানে কি রয়েছে সাজেশন বা প্রস্তাব যদি বলা হয় তাহলে কি রেখেছে অবশ্যই শিক্ষক মশাই এটা একটা প্রস্তাব রেখেছিল তারা কোনো সিদ্ধান্ত যাবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই থেকে কি করব দ্য টিচার সাজেস্টেড অথবা প্রপোজ দ্যাট অবশ্যই লেখা যেতে পারে তাহলে সাজেস্টেড দ্যাট নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু এখানে দ্যাট আসবে লিঙ্কার অনুযায়ী দ্যাট ব্যবহার করব আর এই ক্ষেত্রে লেটটা চেঞ্জ হয়ে আমাদের সুড লিখতে হয় এস এইচ ও ইউ এল ডি সুড দ্য টিচার সাজেস্টেড দ্য সাজেস্টেড কেন সেট রয়েছে ওই জন্য সাজেস্টেড হয়েছে দ্যাট লেটাস নট জাম্প ইন টু এনি কনক্লুশন লেটস রয়েছে আমার লেটাস তাহলে আসটা কি হয়ে যাবে দে আর এখানে কিন্তু লেটটা সেই ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে সুড হয়ে যাবে দে সুড নট জাম্প ইন টু এনি কনক্লুশন আর সাজেশন বা প্রপোজাল না বোঝালে আমি যেটা বলেছি রিকোয়েস্ট অর্ডার অথবা বাক্য অনুযায়ী যেটা বোঝানো হয়েছে 
সেইরকম ভাবে আমরা রিপোর্টিং ভাবটিকে চেঞ্জ করব এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সুটটাকে কি করে দেব মাইট অথবা মাইট বি অ্যালাউড তো যাই হোক এখানে ওই নিয়মটা নেই আমাদের এখানে সাজেশন বা প্রপোজাল এর মধ্যে রয়েছে সেই জন্য আওয়ার টিচার সাজেস্টেড দ্যাট উই শুড নট দ্য টিচার সাজেস্ট টিচার বলেছে দ্যাট দে শুড নট জাম্প ইনটু এনি কনক্লুশন শুট কেন হয়েছে যেহেতু সাজেশন বা প্রপোজাল হয়েছে মাই ফ্রেন্ড সেট টু মি ডিড ইউ রিয়ালি ওয়ান্ট দিস এটাও কিন্তু একটা ইয়েসনো টাইপ অতএব এখানে লিঙ্কার অনুযায়ী কি হবে ইফ অথবা ওয়েদার হবে আর এখানে সেট টু আমরা আস্ট করব সাধারণ নিয়ম তাহলে মাই ফ্রেন্ড আস্ক মি তাহলে সেট টু টা কিন্তু দেখো পুরোপুরি ভাবে আস্ট করেছি ইফ বা ওয়েদার যে কোনো একটা লিখলে হতো ডিড ইউ রিয়ালি ওয়ান্ট দিস এই যে বাক্যটা এটা কিন্তু কি রয়েছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স রয়েছে তো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সবসময় কি হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে যদি হলো এখানে রিপোর্টিং ভাবটা কি থাকে পাস থাকে তো রিপোর্টিং ভাব কিন্তু পাস টেন্সেই রয়েছে তাহলে মাই ফ্রেন্ড আস্ক মি ইফ সাবজেক্ট দেখো এখানে আমাকে বলেছে মি মিটা মানে ইউ মানে আমি তাহলে ইফ আই এই অনুযায়ী চেঞ্জ হবে ইফ আই হ্যাড রিয়ালি তাহলে ওয়ানটা ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড দ্যাট দিস বিকামস দ্যাট দিস থাকলে কিন্তু সাধারণভাবে দ্যাট হয় যদি কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে আই সেট টু হিম মে ইউ বি হ্যাপি আমি তাকে বললাম যে তুমি সুখী হও তাহলে এটা কিন্তু একটা অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে ইচ্ছা বা প্রার্থনা সূচক বাক্য তো এই বাক্য সাধারণ ভাবে মেয়ে দিয়ে শুরু হয় তাহলে আই সেই টুকু আমি তাকে বললাম তুমি সুখী হও তাহলে এই হিমটা এবং ইউটা কিন্তু একই জিনিস রয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভাবটিকে আমরা চেঞ্জ করে সেই টু সেটাকে উইস্ট বা প্রে লিখবো তাহলে এখানে দেখো আমরা কি করেছি আই উইস্ট লিঙ্কার অনুযায়ী এখানেও দ্যাট হবে দ্যাট করেছে আই উইস দ্যাট আর হিমটা কিন্তু আমরা লিখিনি লেখা যেতে পারতো আই উইস্ট হিম দ্যাট হিম আইট বি হ্যাপি সেটা রাইট হতো কারণ ইউ এবং হিম একই জিনিস তাহলে আই উইস দ্যাট ইউটা কি হয়ে গেলো হি আর মেটা বিকামস মাইট হি মাইট বি হ্যাপি আর বারবারই বলছি যে যখন চেঞ্জ আমরা করবো শেষে কিন্তু অবশ্যই ফুল স্টপ হয়ে যাবে পাঁচ নম্বরে কি বলেছে সিসেইড আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট হেয়ার ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ তিনি বললেন আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট হেয়ার ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ এটা কিন্তু পুরোটা কিন্তু একটা কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স assertive sentence মানে বিবৃতমূলক বাক্য তো বিবৃতমূলক বাক্য সাধারণ ভাবে কি করা হয় লিঙ্কার অনুযায়ী দ্যাট ব্যবহার করা হয় আর সেট থাকলে সেট অবশ্যই আমরা সেট লিখব তাহলে সি সেট দ্যাট এটা পর্যন্ত ঠিক রয়েছে আইটাকে আইটা বলতে সি তাহলে সি এবার চেঞ্জ করো এখানে যেহেতু ফার্স্ট রয়েছে তাহলে এগুলো কিন্তু সেই অনুযায়ী চেঞ্জ হবে আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট হেয়ার ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ তাহলে হ্যাপটা কি হয়ে যাবে হ্যাড সি হ্যাড ইউর সিক্রেট বলতে আমার সিক্রেট বা অন্য কাকু যদি বলা হয় হিস সিক্রেটও হতে পারে অসুবিধার ব্যাপার নাই হার সিক্রেটও হতে পারে এখানে আমরা ধরে নিয়েছি সি সেট টু মি এই অনুযায়ী কিন্তু আমরা চেঞ্জ করছি তাহলে সি সেট দ্যাট সি হ্যাড মাই সিক্রেট হেয়ারটা দেয়ার ইনসাইড মাই বলতে এখানে তার তাহলে হার্ড লেটল ব্যাগ শেষে ফুল স্টপ মাই টিচার সেট টু মি গড ব্লেস ইউ তাহলে এখানে মনে করো যে মেয়েটা কিন্তু দাও নেই মে গড ব্লেস ইউ এই কথাটাই কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে আমার শিক্ষক মশাই আমাকে বললেন যে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক তাহলে মাই টিচার উইস্ট দ্যাট গড মাই প্লাস মি তাহলে উইস্ট কেন করেছি যখন হলো বা এটা একটা অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্সে আমরা কিন্তু এই যে রিপোর্টিং ভার বারবার বলছি এটাকে চেঞ্জ করে উইস অথবা কি করব প্রে লিখব এখানে প্রে লিখলেও কিন্তু অসুবিধা হতো না কারণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন এখানে আর একটু বেশি ভালো হতো কিন্তু উইস্ট লিখলে অবশ্যই রাইট হবে এখানে প্রে লেখাও যেহেতু তাহলে প্রেড হবে পি আর এ ওয়াই ডি মাই টিচার প্রেড দ্যাট গড এবার মেয়ে অবশ্যই রয়েছে হিসাবে ধরে নিতে হবে কারণ যেহেতু এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স তাহলে গড মাইট ব্লেস যেহেতু আমাকে বলেছে তাহলে গড মাইট ব্লেস মি দ্য টিচার সেট টু দ্য স্টুডেন্টস ডু নট মেক আ নয়েজ ইন দ্য ক্লাসরুম তাহলে এই যে বাক্যটা দেখো ডু নট মেক আ নয়েজ ইন দ্য ক্লাসরুম এটা কিন্তু অবশ্যই একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ডু নট দিয়ে শুরু হয়েছে তো ডু নট থাকলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর সবসময় আমার নট টু লেগ করে সাধারণ নিয়ম আর এই অনুযায়ী অর্থাৎ এই যে রিপোর্টের স্পিস এই পুরোটাকে কিন্তু রিপোর্টের স্পিস বলা হচ্ছে এই রিপোর্টের স্পিস অনুযায়ী আমরা কিন্তু এই রিপোর্টিং ভাবটিকে চেঞ্জ করব তাহলে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের বললেন যে ক্লাসে গোলমাল করো না তাহলে শিক্ষক মহাশয় অবশ্যই ছাত্রদেরকে আদেশ দেবেন বা বাক্যটা আদেশের ভঙ্গিমায় রয়েছে তাহলে আমরা দেখো কেমন লিখি দ্য টিচার অর্ডার দ্য স্টুডেন্টস ঠিক আছে ডু নটটা নট টু করেছি নট টু মেক আ নয়েস ইন দ্য
সেই তো কথা যদি ফরমেট করি সেই অর্থে কিভাবে চেঞ্জ হবে দা টিচার ফরমেট এফ ও আর বি এ ডি ফরমেট মানে কিন্তু নিষেধ করা দা টিচার ফরমেট তখন কিন্তু আমরা নট টু লিখব না তখন খালি লিখব ফরমেট দা টিচার ফরমেট কাদের বলেছিল ফরমেট করেছিল দা স্টুডেন্টস দা স্টুডেন্টস দা স্টুডেন্টস এবার ডু নটটা এখানে আমরা টু লিখব টু মেক रिपोर्टर जा उत्तम पंथा सत्य घटना At nine of the clock, Samnathan wailed that that person to lichi, cano lichi, on a kind of a hab roach, AJ, we have a headache, our mother's roach. At nine of the clock, Samnathan wailed that I take it, Samnathan, till he had a head with a chizikane, first roach, he had a headache. To each little Alutino Soho, a dusty hole narration had changed. Aja Purjan to Asakochi, Halogazi video, Channel Nutun Hole. चैने नतून हम अवश्य दया सबसक्राइब कर भूले जो लाइक लाइक कमेंट और शेयर करते विषय बोलिए तुम विभिन्न रकम नियम गोचना करब तुम्हारा अवश्य संगे थको ये आशा रखी